హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఎస్ఏపి తెలుగు వ్యూవర్స్ మరియు లెర్నర్స్ కి స్వాగతం ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే మనకు ఎస్ఏపిలో వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పెయిడ్ శాలరీ పెయిడ్ మాడ్యూల్ అండ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ డిమాండెడ్ మాడ్యూల్ గురించి తెలుసుకుందాము ముందుగా మనం టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు మీరు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూస్తూనే ఉండండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సో మనకు ఎస్ఏపిలో వెరీ వెరీ హై డిమాండెడ్ మాడ్యూల్ అండ్ హై పెయిడ్ మాడ్యూల్ ఏంటంటే ఎస్ఏపి ఎఫ్ఎస్ఈఎం ఎఫ్ఎస్ఈఎం అంటే ఫైనాన్షియల్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే ఈ ఫైనాన్షియల్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ఓన్లీ ఫైనాన్స్ కి సంబంధించి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది ఇట్స్ నాట్ రిలెవెంట్ ఫర్ ద సేల్స్ అండ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే అసలు ఈ ఫైనాన్షియల్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఓకే సో మనము నెక్స్ట్ వీడియో నేను క్లియర్ గా మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు మనకు ఆర్గనైజేషన్ కి మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనే దాని గురించి ముందుగా మనము ఈ ఎఫ్ఎస్ఈఎం మాడ్యూల్ ని ఫైనాన్షియల్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ని ఎవరెవరు నేర్చుకోవచ్చు అంటే బీకామ్ చదివిన వాళ్ళు కానీ ఎంబీఏ వాళ్ళు కానీ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ సిఏ ఐసిడబ్ల్యూ మరియు బీబీఏ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ కోర్సు ని నేర్చుకోవడానికి అర్హులు అంతేకాకుండా ఎవరైతే ప్రజెంట్ ఎఫ్ఐసిఓ పైన ఫైనాన్స్ అండ్ కంట్రోలింగ్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క కెరియర్ నాకు బెటర్ కెరియర్ కావాలి నాకు మంచి శాలరీ కావాలి మంచి పొజిషన్ కావాలి ఓకే దెన్ యు ఆర్ ద హోల్ అండ్ సోల్ అన్నప్పుడు వాళ్లకు కూడా ఈ ఎఫ్ఎస్ఈఎం మాడ్యూల్ అనేటువంటిది మంచి స్కోప్ అనేటువంటిది ఇస్తుంది ఎందుకు అంటే ఫ్రెండ్స్ మనకు మార్కెట్ లో అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కన్సల్టెంట్స్ మనం హండ్రెడ్ ఒక వంద ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్లని తీసుకుంటే అందుట్లో ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీన్స్ రిమెంబర్ ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఐదు మందికి మాత్రమే ఫైవ్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ కన్సల్టెంట్లకు మాత్రమే ఈ ఎఫ్ఎస్ఈఎం మాడ్యూల్ పైన అవగాహన ఉంటుంది అందుట్లో రియల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటారు సో అందు గురించి ఈ మాడ్యూల్ వచ్చేసి హై డిమాండెడ్ మాడ్యూల్ అదే విధంగా పే స్కేల్ కూడా వెరీ వెరీ హై లో ఉంటుంది కంపారిజన్ టు అదర్ అదర్ ఎస్ఏపి మాడ్యూల్స్ ఓకే ఇకపోతే మనకు మార్కెట్ లో మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మనము ఎఫ్ఎస్ఈఎం అనేది నేర్చుకుంటే ఓకే సో ఆపర్చునిటీస్ గురించి మనం మాట్లాడితే ప్రతి బిజినెస్ ఈ రోజుల్లో ప్రతి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అల్టిమేట్ గోల్ అంటే దే హ్యావ్ టు ఎర్న్ ద మాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ ఓకే ఆ మాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ ని ఎర్న్ చేయడానికి ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్ని బిజినెస్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి ఫాలో అవుతాయి అందుట్లో మనకు ఎఫిషియంట్ గా మనకు క్యాష్ ఇన్ఫ్లో క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో జరగాలి అంటే మనకు ఫైనాన్షియల్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ మనకు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అది ఎలాగంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కస్టమర్ నుంచి మనం ఒక పేమెంట్ ని మనము ఇన్కమింగ్ పేమెంట్ మనం తీసుకురావాలంటే మనకు ఫైనాన్స్ లో ఏముంది ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ మనకు డన్నింగ్ ఆప్షన్ ఉంది ఓకే డన్నింగ్ మనం ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో డన్నింగ్ లెటర్ అనేటువంటిది కస్టమర్ కి వెళ్ళిపోతుంది సో కస్టమర్ కెన్ టేక్ ద అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఫైనాన్స్ కానీ మనకు ఎఫ్ఎస్ఈఎం మాడ్యూల్ లో మనం చూసుకుంటే మనకు కలెక్షన్స్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది సపరేట్ మాడ్యూల్ ఉంది ఈ కలెక్షన్స్ కలెక్షన్స్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే కస్టమర్స్ ఏవైతే లైన్ ఐటమ్స్ డ్యూ అయిపోతాయో వాళ్ళు సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ లో కస్టమర్ ని కాంటాక్ట్ అవుతారు ఎయిదర్ ఫోన్ ద్వారా కావచ్చు మెయిల్ ద్వారా కావచ్చు లేకుంటే బై విజిటింగ్ ద ఫిజికల్ గా అయినా ఆఫీస్ విజిట్ చేయొచ్చు సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ సో ఓకే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ ద్వారా వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేస్తారు మనకు ఫైనాన్స్ లో ఏముంది ఓన్లీ అదే విధంగా మనకు ఏదైతే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ కలెక్షన్స్ మేనేజ్మెంట్ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనము మనము ఆ సిస్టమ్ లో మనం రికార్డ్ చేయగలుగుతాం కానీ ఫైనాన్స్ లో కూడా మనం మనం కాంటాక్ట్ కావచ్చు అంటే ఫోన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ కావచ్చు మెయిల్ ద్వారా కాంటాక్ట్ కావచ్చు ఫిజికల్ కానీ ఈ కాంటాక్ట్ మనం ఎప్పుడైతే మనం కస్టమర్ ని కాంటాక్ట్ అవుతున్నామో ఫైనాన్స్ లో దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ టు రికార్డ్ ఈవెంట్స్ అంటే మనం కస్టమర్ ని మనం ఫోన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ అయినాం అనేది మనం ఎక్కడ రికార్డ్ చేయడానికి ఆప్షన్ లేదు బట్ వెరాజ్ ఇన్ ఎఫ్ఎస్ఈఎం లో మనకు ఆ ఫీజబిలిటీ ఉంది దెన్ ఇంకోటి 
లేకుంటే ఏదో లేట్ డెలివరీ ఇష్యూ ఉందో ఓకే డైరెక్ట్ గా మామూలుగా ఇన్ జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే మనకు కస్టమర్లు అనేది మెయిల్ చేయడము లేకుంటే కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేస్తారు కానీ ఆ యొక్క కస్టమర్ యొక్క కన్సర్న్ ని మనము ఒక ఒక కేస్ కింద క్రియేట్ చేసే సిస్టమ్ లో మనకి ఎస్ఏపి సిస్టమ్ లో ఒక రికార్డు కింద క్రియేట్ చేసే ఒక నంబర్ తో వెదర్ ద కంప్లైంట్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ ఆ కస్టమర్ యొక్క కన్సర్న్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ అనేటువంటిది మనము బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో వెరిఫై చేసి ఇన్ కేస్ కస్టమర్ కన్సర్న్ వ్యాలిడ్ అయితే మనము కస్టమర్ కి మనం ఏం చేస్తామంటే మనము వ్యాలిడ్ సొల్యూషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఓకే సో మనకు అంటే ఈ ఈ విధంగా మనకేంటంటే మన ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇన్ ఇన్ఫ్లోస్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కి ఈ ఈ మాడ్యూల్స్ అనేటువంటిది మనకు ఎఫ్ఎస్ఈఎం మాడ్యూల్స్ అనేటువంటిది ఇంటర్నల్ గా మనకు చాలా ఎఫిషియంట్ గా యూజ్ అవుతాయి అదే విధంగా ఇంకొకటి మనకు ఇంకొకటి ఏంటంటే మన యొక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో మన ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ప్రాఫిట్స్ చాలా బాగున్నాయి ఓకే మనకు వీ హ్యావ్ ద ఎక్సెస్ మనీ ఓకే ఆఫ్టర్ అలకేషన్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ ఓకే డిపార్ట్మెంట్స్ వైజ్ గా బడ్జెట్ అలకేట్ చేసాము అయినా స్టిల్ మన దగ్గర కొద్దిగా ఎక్సెస్ అమౌంట్ అనేటువంటిది ఉంది ఈ ఎక్సెస్ మనీని మనం ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి లైక్ ఇట్స్ అన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చా లేకుంటే డెరివేటివ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా ఈక్విటీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా లేకుంటే సో అదే విధంగా లేదంటే ఫారె ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి ఓకే దెన్ వేర్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ అంటే మనకు ఫైనాన్షియల్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ ఇంటర్నల్లీ టు టు గ్రో ద ఆర్గనైజేషన్ ఓకే ఆర్గనైజేషన్ కి డెవలప్ కావడానికి మన ఎఫ్ఎస్ఈఎం మాడ్యూల్ అనే ఫైనాన్షియల్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో మనము జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఎఫ్ఎస్ఈఎం అంటే ఏంటి మనకు ఏ ఏ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఎందుట్లో ఓకే వాటి గురించి నేను డీటెయిల్డ్ గా కవర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు ఈ మనం ఈ యొక్క మనము చెప్పుకున్నాం మన మార్కెట్ లో వచ్చేసి ఓకే చాలా 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 తక్కువగా ఉంటారు ఈ మాడ్యూల్స్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు సో దాని గురించి మనకు మనకు జాబ్ అనేటువంటిది వచ్చే అవకాశము తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకు తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనకు కాంపిటీషన్ అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ కాంపిటీషన్ ఓకే రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్ కాంపిటీషన్ వెరీ లెస్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అదే విధంగా డిమాండ్ వచ్చేసి హై డిమాండ్ ఉంటుంది ఓకే ఎందుకంటే మనకు ఓన్లీ లిమిటెడ్ పీపుల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఓకే ప్లీజ్ రిమెంబర్ అదే విధంగా మనకు శాలరీస్ గురించి మాట్లాడితే మనకు శాలరీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి మనకు మనకు శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకు స్టార్టింగ్ శాలరీ వచ్చేసి సెవెన్ ల్యాక్స్ నుంచి సెవెన్ ల్యాక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అదే విధంగా మనకు ఒక ఒక సీనియర్ అట్లీస్ట్ మనకు జూనియర్ లెవెల్ మేనేజర్ పొజిషన్ కి రీచ్ అయితే మనకు శాలరీలు వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఆర్గనైజేషన్స్ అనేటువంటిది ఆఫర్ చేస్తున్నాయి ఎందుకు మనకు ఈవెన్ కంపేర్ టు ఎఫ్ఐసిఓ మాడ్యూల్ ఎఫ్ఐసిఓ మాడ్యూల్ కంటే కూడా హెవీ హెవీ డిమాండెడ్ మాడ్యూల్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనకు ఆర్గనైజ్ ఎందుకు మనకు ఇంత శాలరీస్ అనేటువంటిది పే చేస్తున్నాయంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ద లిమిటెడ్ పీపుల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఓకే ఎవరైతే ఈ ఎఫ్ఎస్ఈఎం తెలిసిన వాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువగా ఉన్నారు మార్కెట్ లో అదే విధంగా మనకు జాబ్ లో ప్లేస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకొకటి ఎవరైతే ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్లకు ఇమీడియట్ గా జాబ్ చేంజ్ అంటే రియల్ టైమ్ లో ఆల్రెడీ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎఫ్ఐసిఓ పై ఎఫ్ఐసిఓ పైన వర్క్ చేసే వాళ్ళు వాళ్లకు ఈ మాడ్యూల్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీన్స్ దే కెన్ స్విచ్ దర్ కెరియర్ ఇమీడియట్లీ మీన్స్ వాళ్ళు జాబ్ చేంజ్ కావాలనుకుంటే మాత్రం వాళ్లకు ఇమీడియట్ గా ఓకే ఈ ఎఫ్ఐసిఓ ఈ ఈ ఎఫ్ఎస్ఈఎం మాడ్యూల్ అనేటువంటిది వాళ్లకు చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అదే విధంగా ఐ మీన్ అంటే మనకు మార్కెట్ లో జనాలు అనేటువంటిది అంటే కన్సల్టెంట్లు అనేటువంటిది లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ అదే విధంగా ఇంకొకటి చెప్తాను ఇప్పుడు మనకు ఎస్ ఫోర్ హానా వచ్చింది ఈ ఎస్ ఫోర్ హానాలో ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఎఫ్ఐఓ ఎఫ్ఐసిఓ తెలిస్తే మాత్రమే సరిపోదు ఎఫ్ఐసిఓ తో పాటు
ఓకే ఇందు మనకు ఫైనాన్షియల్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ లో ఒక భాగం మాత్రమే ఓకే రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము మీకు డీటెయిల్డ్ గా ఎఫ్ఎస్ఈఎం ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయబడింది ఏ పార్ట్స్ లో మనకు ఏ ఏ మాడ్యూల్స్ అనేటువంటి దాని గురించి నేను డీటెయిల్డ్ గా డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్